哈喽，朋友们，今天带来哎，这不刘子吗？刘子是不是？一好几年没见了，过得怎么样啊？<笑>还还可以，还可以。今天我们两个去吃一个烧烤，来吧，饿死我了。张开了，牛肉一斤，土豆片，顺口吃吗？吃，来来。手筋、肚片、牛腰子，牛腰子你吃吗？实在，来仨，行。哈哈哈哈我来两个，差十二块钱来一个。对，<笑>对我也是这个意思。金皮子，听说他们家金皮子特别好吃。涮肚来一个，抻面。听说这个辣椒老香了，真的。确实，一会儿猛猛放，辣两头，辣三头，辣串肠，辣了块，不辣。只有孜然肠炒饭、酱油炒饭、木须炒饭。木须是什么？来提问。木须。木须鸡蛋吗？木须鸡蛋。三，木须木须肉，木须鸡蛋。木须是。木须对，就是鸡蛋呢。啊，我寻思木须鸡蛋，你说的是道菜呢。我寻思，对呀，木须鸡蛋是炒鸡蛋吗？想高端了。必须的。哎呦我的妈呀！我寻。优雅吗？你最近不主打优雅路线吗？作为你的朋友，我不能吊打。谢谢，刚才他就这么走。嗯、给你们看看这一斤鲜羊肉，这么多，然后它这个串都特别大。哎呀！绝了！你点的是什么炒饭来着？木须炒饭。啊，对对对，我寻思好像没见过蛋炒饭呢。他们家是叫什么清真抻面烧烤，就是抻面，听说也特别好吃，一定要把辣椒加够，有点像那啥啊，沈阳人吃老司机的感觉。嗯，再来炸鸡架。哎呦去，绝了！这个辣椒，让我们以这一口抻面来开启今天的烧烤。嗯。好吃，就是抻面的好吃。这到底是不是实蛋呢？瞅着就是鸡蛋，像是碱放少了的鸡蛋，就是没有成型的实蛋。这金皮子可软了，这跟鸡蛋门口卖的是一个味儿，就是那种现烤的一个一个圆的那种，你知道吧？就那个味儿。太香了，好久没有吃烧烤了，特别软，就不会像有有的那种烧烤，这金皮子烤时间长凉了，它就嘎嘎硬的那种。谢谢，这是啥呀？骨髓呀。哦，骨髓，你是说大骨头？嗯，就里边中间那玩意儿，吸出来的那些。对。怎样？吃起来感觉挺滋补的。它感觉跟大骨头里边那不是一个玩意儿。嗯，它这个表面有一个硬硬的结，像一个筋膜似的，然后里边这个白白的，就是软软的。这多钱一串来着？十二。上一期有人说我长得像《八角牛》里的蝙蝠侠，这也就算了，我长得像刘能媳妇几个意思？好吃。这烧烤店常见的涮肚啊，就是一把串一把小肚串和一些配菜。他说什么呀，房客？哎呀，今天不知道怎么有点有小羞涩呢。有包袱了，现在。嗯呐。知道自己要开号了，你是不是天天得搁家给大家走秀啊？那搁家那都话都说不出来了，就得寻思这块好看一点呢，还是这边好看一点呢？高中是我们班。班长，所以就比较有话权。好，大家来猜一猜他是什么职位？<笑>你们绝对猜不到。一说，体委组织下楼，人都是男生嗷嗷的下楼。然后整个年级组就他一个人是女体委。我为啥被选为体委啊？我至今也不知道为啥。我也不知道为啥。是不是因为长得像体育生啊？有可能。之前他们都说你是练体育的，但练啥不知道，没人说过。本人小学女子一组，标枪。小组第六，小组小学那小组，我小学还是小组组长呢。我那组一共就五个同学呀。你小学补补课
，有小学在我们学校我家旁边有两个补课机构，一个叫知名的，哎，毕个桥外语，懂吧？然、啊、后还有一个就是我们另外一个机构，我们校长长特别好看，对我们特别好，上小学嘛。但后来这个毕个桥吧发展太迅速了，然后我们就安慰我们校长说：“哎呀，肯定不去，你这什么玩意儿？我们肯定不去，多好啊！我们肯定一直在你这学啊。”突然有一天，真是竞争不过了，黄了。然后我去毕个桥，我得补课呀，就这两个补课班。我去交费的时候，我看到了我曾经的在那块的老师在楼下喊：“哎，这边站队了，这边站队了。<笑>”<笑>我基本从小学三年级、几年级开始补课，三年级开始补课、啊，一直补到高三，中间断三年，初中没学习，<笑>完了快高中快考不上了，妈说咋整？你补把补课捡起来吧，完搂啊！我确实，他们学校基本不听，先拎兜子吃的，吃完把那个书往桌前一摞。准备睡觉。人是差生文具多，我是差生餐具多。今天早上去给收拾凳底下，今天去有昨天和前天的鱼丸面和一周前的水瓶子。霍霍有时候来兴致了，水瓶里养点泡大猪。<笑><笑>完了，这个泡大猪有时候下午没意思，给它撒到窗台上，给它捏爆。那时候你知道想的是啥吗？我做炒粉呢。咣咣咣，切吧，哭哭炒，太阳不暴晒吗？加热，哭哭，翻炒均匀。先会算赌，赌非二进攻。你看不看《甄嬛传》呢？不看，我愿意看点什么破案啦、悬疑啦、沾点变态啦这种。我上大学，他给我上铺。他搁上头看《十宗罪》，老入迷了。现在没事，我复习。你可能咱那时候期末啊，复习范围我不到。但你要问我《十宗罪》，什么无业无功啊，这都是在哪儿？我背得清清楚楚。有一阵上头了，我妈不让我看，家里边有嘛。我弟弟那时候还小，妈说你别看这东西，对你弟，你弟看着不好。我还有时候说，妈，其实这里边写的也很艺术。我妈就一句话，你好像屌丝。<笑>咱也不知道这词儿搁哪学的，他说我是臭屌丝。开学季了，听听。可惜大家已经没学可念了。哎呀，我最原来最讨厌开学，现在想想能不能谁能给我发个开学通知啊？然后你就大骂他。妈了，这么让我上学，上学有啥苦的？我看书我学不明白吗？上课就唠嗑，浪费我时间。现在寝室都睡一会儿了，跟我没关系，老师。<笑>跟我一点关系没有，根本没没没缺习惯。就是他学戏文的最轻松。我们当从周一上到周六，从早上到晚，不要命的上课呀，当时。完了，我就说，我好像你书童，只是中午陪你吃一场饭。<笑>没戏，吃着饭了，起床出来，下午了，手机没电了，来 C 座给我送下充电宝。晚上，完事儿了，拍完了，出来吃饭。哎呦，我大姨那课真是刚上学，刚上大学，所有人都不敢不去，记不记得？我记得，我们当时说，挂三次课就是，要少于缺课少于三次，你就是挂科还是怎么样？刘云卓，那我实在起不来，那咋整？报警呢？<笑>我就是睡不醒啊，那咋整？嗯，上学的时候真爽。嗯，炫的饱饱蹭蹭的，哎呀妈呀妈！回家，回家了，吃的有点太晚了，现在都九点多了。消消食儿，消消食儿，我姐去溜溜去，拜拜。嗨，老铁。嗨。吃烧烤去啊、哦？行，啥都行，只要不吃辣就行。现在来到了婷婷曾经吃过的一家什么大胡子烧烤。就上次在跟那嘎达吃完烧烤掉饼干里，<笑>幸亏啊，幸亏当时减肥了，我爹我妈俩人给我拽上来了，要不得找救援队，还得花一笔钱。<笑>大姨擦桌呢，菜单先到手了。我们今天坐的是自行车修理铺，豆角五串，菜卷四串，鱿鱼来两串，茶缸蒜肚来一个，肉呢？背面背面背面，两串肥肠，鸡爪来俩，泡椒牛肉。来五串，烤菠萝吃不吃？来两串，我觉得够了。炒方便面，烤面包，然后要两瓶可乐。好，姐，有无糖的吗？啥呀？这些可乐啊，可乐啊，没有啊，没有了。给大姐干蒙灯了。大姐，可乐不都有糖？哈哈哈哈哈。串上来了，给你们看看啊。好久没吃东北烧烤了，谢谢。谢谢大姐，谢谢，就是这大概就是这些啊。过年大家也不差吃，就咱就直接开始吧。嗯，好吃。哇，老好吃了。东北烧烤店现在基本都是这种状况，过年有的也开，环境就跟那个上梁山了似的。嗯，在座各位都是好汉。咱们都手足情深。
，老好吃了。还有呢？你要你要实在不行，你俩就来个高的，这么你这两个干啥呢？你先高飞。自从双双都回来，我都买啥了？我买火锅底料。还买那个米线，反正一大堆都辣的了，我爷老高兴了。尤其那泡椒米线，我跟我爷就搞一半辣，我爷不干，非得要再加辣，是非常心满意足。大孙女，咱们人生活是就两个字儿，哪两个字儿？你猜，滋味儿，<笑>就是那俩字儿。你有点变态的，那天给我发照片吃饭，米饭上盖一堆辣椒面子。真抵挡不住啊，就想加点辣椒，有一种被投喂的感觉，好吃老好吃了。来一块儿。你要过年，我感觉大家心情都老好。我妈老没意思了，过年得上班。上班好啊，我去年过年就休一天，全是三星。主要过年给他没意思啊。就是。我们家五点就吃完年夜饭了，然后就睡觉。我家十二个菜怎么摆上去的？怎么拿下去？我妈都说了，今天不做那些菜，做六个得了，六六大顺也行。毛毛雨了啦。嗯，还行，少半条，好吃。我老弟那个那啥，别的同学上家玩去了，上我家玩，然后那个拿我平板嘛，小胖家搁玩，我老弟进屋不知道干啥去了，出来看那个视频嘛，完了说，哎，你也看他呀？我老弟说，哎，他们那谁嘛，芳芳，我姐闺蜜。那小胖小说，我不知道他是谁呀。没事，跟同学说，哎，你也看他呀？那谁，芳芳，我姐闺蜜。<笑><笑>你也是你弟的资本了，必须的。我弟这个烧烤吃烤菠萝，好吃、啊嗯。我爷最近卖破烂都不找我俩了，这、啊、是个好大哥，有事给我俩介绍呢，叫田爷爷。那老头子狗了成那样了，天天帮我爷卖破烂，一毛钱也不要，天天就为了跟我爷搁一块玩。今天中午你不回来吃了了啊，跟你田爷爷出去吃一口。完了有一次啊。我帮我爷卖破烂，那么大一车啊，我给累死累活卖完了，我先跟我爷说两句话，俩人就这么手挽手走出两公里了，都得把坏了，咱俩走。<笑>你说这老头儿天天有啥唠的呢？我也不知道，老好了，老好了，跟楼下保安老好，他们没有人不认识我爷。还有人搁小区群里问，谁有三单元那个爷爷微信呢？我卖点破烂，不想卖就给他。他们是不是知道你爷是网红了？<笑>啊，隐姓埋名的。今天我爷自己搁家整整头发，剃剃胡子，刷牙。我说下午了，咋还没下来捡破烂？爷，双休啊！我今天年轻时候没有双休，老了必须安排上。<笑>这两天刚回家的时候，我爹跟我妈感情都不好了，我说咋的了？这不过年嘛，我妈寻思换点这家里东西，那啥也没换呀，她寻思换啥呢？那买点就一直不能换的吧，沙发套，还有我家饭桌套，还有那个灯的那个竹帘儿，这俩好了，沙发垫是蓝的，饭桌是那个绿的，然后他俩那副床大粉色的，我爸都崩溃了。咱<笑>竹帘这两天换个紫色的，我们仨都搁那研究，他自己搁沙发顶床，快点安，给我安漂漂亮亮的。我说太丑了嘛，咱家像农村里的皇宫。<笑>我老弟也说了，妈，咱实在要是没活，可以不必应征。服务员呢？要炒面啊？还有别的？要一份炒面。你好。还有别的？要一份炒面。还是啥呀？泡椒牛肉。您呢？十个泡椒牛肉，完了一个炒泡面。我好喜欢，老下午瞧瞧不起人了，都能搂他，都吃不完不能打包啊，傻呀！这个叫什么来着？嗯、呃，缸子涮串，茶缸涮串，茶缸涮串，里边就是鱼丸、涮肚。<笑>哎，不行，这个太烫了。哎呀，搁这地方留吧，你就释放，你就发挥。多少饭了？耶、yeah. ！我们又我又点了十串这个泡椒牛肉，这这太好吃了，这个就是那种辣辣的香香的。我在在一个评论里看见啊、哦，有一个人说左边那个那么像贞子呢，说的我说的我，你根本气不着我老铁，贞子多瘦啊，我就当你夸我了，我老开心了，我超美，我超赞，地球没我不算。<笑>上回说什么？什么邓紫棋、赵丽颖、刘婷婷？上两天我看更离谱，说咱们仨。香秀，说你俩谁？说可能罗老师香秀，还有一个是谁？刘英、赵四儿。<笑>你
是跳的太大了，老铁，我接受不了。你好歹给我安排一个女性角色呀。哪有好人？没有好人，真没有好人，一个好人都没有。搁家做完中午饭就该做晚上饭了，要么就陪我爷唠会嗑，看会全身练，没别事了。你咋出去学点啥去？别泡了，拳击。看看我找姐九块九体验课，完再长春上一遍，估计这段时间也过去了。你、嗯、看，太好吃了，这也太好吃了，太太方便了。你把我当啥了？当时还搂着，你别像我爸，我爸也是，家里就剩最后一口了。我妈说你吃了吧，把碗全刷了。哎，我不吃不吃不吃，过一会儿有点饿呀，都搂了。我爷也是，我妈给煮了一盘饺子，就剩四个。妈，你吃了吧。哎呀，不行不行，岁数大了，晚上吃太多消化不了。完，再有一个是，哎呀，爷你就吃它吧。哎呀，不吃不吃，爷，给我吃它，<笑>吃它，嗯，吃完了。我发现你家小区怎么不挂那个窗户上的小彩灯呢？一点没有过年氛围。你那新整啊，估计都是就是什么人愿意整？我家都是就是刚结婚的小年轻，嗯，到生完孩子婚房啥的。那你爸妈晚婚呗，得<笑>晚二三十年啊、哦。东北人最高礼节啊，除了吃烧烤，必须得给家里人带过来一份。明天热热还能吃，早上炒饭。那太好了，恭敬不是从命啊。吃饱吃饱了，手里拿两个大虾片子，不吃。一会儿挂完视频，他就吃了，老铁们。这给你拿回家去。OK， 再见。拜拜。拜拜。吃完了，回家遛狗了。拜拜。好久没有这种大口吃肉的感觉，哪儿炒的方便面都没有烧烤店炒的方便面好吃。夏天没有人能拒绝烧烤。Hello， 大家好，我是阿发。今天我们出来买烧烤，我特意带了个兜，为了装烧烤用的。好美，这个，这个、阳光一出来想拍，好好看呢。我前两天不是又吃麻辣烫，又吃这吃那的吗？体重一下飙升四斤，我寻思先歇两天，然后再吃。咱们还有一整个夏天呢，不能这么快就一口吃成个胖子。可以打包是吗？谢谢。拿到了菜单。吃烧烤必点烤猪蹄儿啊！大家都坐在这儿点串，点完串拿回家，终于可以吃烧烤了。烧烤再不开，这些东北大哥夏天都不知道吃啥了。得等多少天呢？下班咱们之后十五到二十。啊，好的。刘雨欣没有那换成压针、鸡针，哪个针？那不要了吧。蚕蛹也没有了，蚕蛹也没有了。啥时候能糖食呢？有消息吗？没消息，好像得到十月月二十多号吧。十月？不是，我有十几号。啊啊啊！吓死我了！我刚才结账花了二百三十多，他问我有没有会员，我说没有。然后我就问他会员咋办，他说九块九办会员。我说那九块九能省多少钱呢？他说，他说九块九肯定能给你省出来。打完折花了二百零点。再来买个蛋煎饼。我从天亮等到了天黑，拿到了。我这个号是六六六六，这个大包刚好装下我的烧烤。回家吃饭了。哎呀，我回来了。哎呀。哎呀，谁欢迎我呢？谁欢迎我呢？哎呀，可乐，哎呀，可乐欢迎我呢。哦，今年夏天的第一顿烧烤，他送了一头塔斯马，天哪！为啥给我这么多筷子呀？让我把它们别一下。哈，嘿嘿，先吃啥呢？有点不知所措了，好久没有吃烧烤了。先来吃一口这个大块肉，这十五一串。他们我的脸，没有我的脸大。好久没有这种大口吃肉的感觉了。吃肉不吃蒜，它这个肉是那种紧巴巴的，然后撒上那个辣椒贼香，有点难嚼。这个肉吃的我太阳穴都跟着疼。哎呀，来了
。哎呀，好久好久没有啃过烤猪蹄儿了。到了夏天，烧烤就是东北的天下。哎，东北的天下就是烧烤，就满满胶原蛋白。嗯，太好吃了，它端端的。东北烧烤店的猪蹄一般都是九块九半只，十九块九一个。好多烧烤店都会打这种特色，叫招牌猪手。但我发现了，烧烤店不过就三种特色：招牌鸡手、招牌猪手、招牌炭烤鲫鱼头，没了。不配一口方便面吃，真是白瞎了。哪儿炒的方便面都没有烧烤店炒的方便面好吃。就是这个味道。嗯，我在讲这个时候不是碰见两个大哥吗？那俩大哥的烧烤是比我先好的，听说不能堂食之后拿着串在车里喝上了。我在门口等，他俩在车里对着我喝，一口串一口啤酒，一口串一口啤酒。这是羊肉串还是牛肉串？我也忘了。这个串就是普通东北串的大小。尤其是中间的这个肥肉特别的香，有多少人吃烧烤就爱中间这一口肥肉的。哎呀，在家里吃烧烤多少缺点氛围感，就没有周围人的那种喧嚣，就感觉不够香。嗯、我寻思展示一下我这种撸串的技术。太香了，估计也快能堂食了。等快能堂食的时候，也就是东北烧烤在夏天最盛行的时候，然后你就能看到大哥光着膀子，提着大绿棒子坐在路边侃侃而谈。在烧烤店吃饭，我就吃吃的时候就会听旁边大哥在聊什么，你就能通过他聊的东西判断他喝没喝多。如果他还正常的聊家常，就是刚刚开始；如果聊到他认识谁谁谁，基本上就上听了。如果聊到明天怎么怎么样，以后怎么怎么样，他一定是喝多了。如果谈话内容什么时候上升到国际了，那回家他肯定得吐了。烧烤这个东西还是刚烤出来香。烤的土豆片儿，这个土豆片儿就这种软软糯糯的才好吃。我本来想给大家看一看东北的烤蚕蛹的，就蚕蛹知道吧？它是那种破茧成蝶之前的茧，烤完了之后特别香，是那种蛋白质的口感。但好多人好像接受不了吃蚕蛹。有些人接受不了吃蚕蛹，就像我接受不了吃烤腰子。这好像是胸口吧？这好好吃、啊。嗯，夏天没有人能拒绝烧烤。嗯、把它放到我的方便面里。就这个烧烤料配着这个贼香。可乐今天咋的了？闻不着烧烤的香气吗？闻不到烧烤的香气吗？可乐，嗯，闻闻吧，嗯，闻闻吧，闻闻可以走了。那你还想闻闻？那再闻闻吧，那再闻闻吧。啊，好了，可以走了，闻闻完，闻完了，走吧，走吧。我猜现在肯定有人打四个字：蛇蝎心肠。<笑>尝一口吧，别白买了。这个是粉丝之前推荐给我的一个蛋煎饼，吃两口留给我爸爸。家里有人回来帮忙打包剩饭，真好。看这个横截面贼丰富，我加了金针菇和土豆丝。这个要能加烧烤会更好吃，比较期待这个，一直没打开，留在后边吃。我点的那个变态辣鸡翅，给大家现场开箱。哦哦哦！
看。快点吃，他就赖不了我了。啊！不好意思。家里不差个几个亿，都不会花这钱买这几去。我就称之为冤种拉翅。那么我们这期视频就到这里啦，我们下期再见，拜拜！期待我们出去吃烧烤的那一天。嗯，我真没想到大饼子有一天变成了甜品，你就说它得多香！大金链的小手表，一天三顿小烧烤，我宣布东北的夏天正式到来。非常嘎嘎香啊 ！Hello， 大家好，芳芳，今天不远万里来到了二道区，就是为了探寻一家小破店。我现在还没到啊，但是我已经看到这种类似的小破烧烤店了。我觉得这种店超级有味道啊，咱们去看看吧。这个地方真的很偏僻，这个小区，然后对面，看到了吗？串就在这儿，哎，这一溜都是他家吗？这是直播呀，还是什么？拍个视频可以吗？<笑>可以啊。可以。你孩子在哪儿？到时候可以关注你啊。啊，太好了。<笑>一会儿你告诉我搜一下，关注。好的，好的。香蕉肥肠就这样。我喜欢，我喜欢。哎，那玩意老好吃。老好吃了。给你们看一下他的菜单，不算特别多，但是每一个都很说是很经典。给粉丝福利不？<笑>啥福利呀、啊？我粉丝来能打折吗？啊，我家都熟人，你看就都是自己家人干活、啊。送瓶水，可以。<笑>送瓶水可以哈，替我送瓶水。我都三十一年了，我看。三十一年。我今年都六十一了。妈呀，看不出来呀。六十一。太年轻了。果然呢，吃烧烤能让人年轻。<笑>我这些客人都扔不了啊，他们都来找我来。我以后也来找你嘞。谢谢，不能开后半夜，后后半夜明天的东西就不新鲜了。哦。咱们卖完了差不多少啊？完了明天再续。天还有那么多没吃完呢。挺好，多好呀。那是啥呢？什么呀？不是直播啊。啊、哦。哎、<笑>我妈妈。一大盘的烧烤，救命啊！它这个外皮是这种烤的脆脆的了，然后里面是嫩嫩的豆腐。嗯，这个豆腐略微有一点点咸。我最期待的丁椒烤肥肠。嗯，起的啊，嗯，两个泡菜，好好吃啊，这个，这个好好吃、啊。是尖椒烤肥肠，我能吃出来那个辣椒的辣。做那行吗？没有，我一会儿我自己找。你们吃过烧烤里面烤肥肠吗？嗯，好吃，好吃。吃肉不吃蒜。那为什么要走呢？那我都问你，咋就不走呢？他们家特色的拉丝大饼子，他们拉丝大饼子上来，大姐给我念了一首诗：万家走万家，从来没尝过胖姐家，金杯银杯不如大家的口碑，金奖银奖不如亲自尝一口的夸奖。我再给你配一个横批：吃一次就想一千次。哇塞，你这才拍太棒了，太棒了！哇塞，哇塞！谢谢。你啊，什么什么奖，万奖不如大家的夸奖。哎，这边烤的是那种焦糖的，这边是软软。我把那屋里边那根儿前一天做的不软了。它这边是有这个糖粒儿的，你们能看到吗？我真没想到大饼子有一天变成了甜品。秘制香肠，哎，自制香肠、嗯，这应该是自己家灌的。那屋有那啥，啥？吃中搁那个那屋那个，也就是能吃出肉感的。那干啥呀？
。咱们家大部分烧烤都是刷酱的，我还挺喜欢这种刷酱的烧烤的，就不是那种只撒干料的烧烤。嗯、烤油滋了。油滋了，你们知道是什么吗？这个东西就是烤出来的猪肥油，然后再烤，你就说它得多香。去年过马月节时候烤的，两大没烤那个大花钱。嗯，东北还有道菜叫油滋了。肯定走。盘一盘我的炒方便面，吃烧烤不吃方便面等于没吃。我是咸口的炒方便面，美女，有有醋吗？谢谢。嗯，谢谢。要鸡翅膀，这丸子。它这个炒方便面不是拿鸡蛋炒的，就是拿青菜、还有香肠和西红柿。烤实蛋。我真的好像实蛋的代言人，我不管吃什么，他家只要有实蛋，我必点。我再说一遍，这个实蛋是鸡蛋加碱，你能看到这个边上透出这种黄黄的颜色，就是黄实蛋；如果它是绿绿的颜色，就是绿实蛋。它的截面长这个样子，真的很好吃。发现了一串遗落的肥肠，快了！炸鸡店的小手表，一天三顿小烧烤。我宣布，东北的夏天正式到来。不是老哥，我本来是想。六月一号那天给大家拍肯德基的，因为有小道消息说六一的时候可大家还会出现，我就寻思，我说我也容易起不来，我就叫了个跑腿。我六点钟叫的跑腿，十点钟跑腿给我打电话说老妹儿啊，你把单退了吧，我实在是没买着。吃到现在确实是有点闲着，真的比较适合喝酒。这是什么酱油鸡吗？酱油鸡凉了，变成了橡皮筋。嗯，好困。就梗啾啾的，这个蘑菇筋是哪哪个？啊，本来盖啊，牛的本盖，我以为牛嘎就窝呢。可能有好多南方小伙伴听不懂我刚才在讲啥，嘎就窝，腋下本来盖，膝盖，所以我原本以为它是这儿，结果它是这儿，懂了吧？尝尝这个尖儿雕。给我蜡住了这个。方便好吃啊。嗯。你给晚上给我打个话吧，你说那个。嗯，再来一个，再来一个，啊、拜拜！吃完了，一共花了一百三十七块钱，是不是不贵？我点了那么大一盘，他们家营业时间是从下午四点到晚上十一点。就我觉得他们家那个烤肥肠、烤豆腐、大饼子，还有油滋了，这些是在我出乎意料的那种口味之上，很不错的那种烧烤。吃饱了，喝足了，拜拜，回家。大哥一个人在这里烤串，我给大哥补两个镜头。<笑>哥给你补两个镜头。<笑>把美颜给我开到头啊！你这么帅还用美颜吗？我发现这种地摊烧烤，每一家都有每一家特色。大家好，我是芳芳。今天呢，我们来吃一家烧烤。毕竟这个夏天都没有怎么给大家吃过东北的烧烤。这家烧烤贼隐蔽，给你们看看。这条街上啊、呃，有一个门洞，它就在这儿，就在这里。哎，大家这从哪儿进呢？我只看到了一个孤独的烤串大哥。哦，原来在这儿。这么多人。哎，你们。
。我们能坐外面吗？外边今天不让坐。看店吗？真的吗？关注一下吧。整的我有点不好意思呢。我头回见着活的，尝试吃最好吃的烧烤。真假的？我得吃十年了吧？啊、我有没有吃上十年？有。得十年了。开的卡尔斯。我高中就搁这吃。啥啥好吃啊，帅哥？鸡皮加糖。鸡皮加糖。一定要加，一定要加。OK <笑>。为了给大家博得一个安静的录制环境，我就坐在这儿。<笑>不知道到时候你们有没有跟我坐同一个地方的人？他们家菜单也是那种自己写。看这个有菜类、火火腿类、锡纸类，然后背面还有这个特色的肉和鸡肋。刚才那哥们强烈推荐我吃鸡皮加糖。我的这个串儿上来了，大概就是。是这个样子，这个就是传说中的秘制五花肉，就是它相比较这个串儿牛肉、羊肉来讲会小一点。还是东北烧烤好吃，太香了。嗯他们家味道还是很好的，而且他们家是我吃过这么多烧烤店，我觉得一点也不咸的。以往跟大家说吃烧烤一定要让人少放盐，但是他们家完全不咸。这是刚才那个小哥强烈推荐给我的鸡皮加糖，我也是第一次尝试这种神秘的组合。嗯，你在屏幕面前看吧，你别说，还真挺好吃。这是他们家隐藏菜单吗？鸡皮烤的脆脆的，然后上面撒上这个白糖粒儿，甜咸组合，永远的神。吃肉不吃蒜。我这个鸡皮太好吃了，吃十串都吃不腻，真的无敌了，味排一点也不油。这个是烤的奶盒，这个奶盒我之前可吃过一次啊，不要再问我是什么了，是什么我也不会告诉你们的，呵呵你们自行解答吧。嗯嗯，还有嚼劲，吃哪补哪。<笑>我看很多粉丝朋友说，最近天太热了，他都吃不进去饭，想让我吃点凉快的。不是我不吃凉快的，家人朋友们，东北这个天儿已经很凉快了。长春市每天二十多度，最高温度不会超过三十度，想必大家那里都已经三十度以上了吧？<笑>而且每天除了下雨就是下雨。嗯，干姜，这个东西叫烤蚕蛹，蚕蛹就是破茧成蝶之前的茧，这个蛋白质富含量很高的，大家不要害怕，它真的很好吃。就是它，就这个表皮脆脆的，里面是这个样子的，就是蛋白质，口感有一点像豆腐。这个可是东北名菜呀、啊，蚕蛹，我们过年的时候才吃的。大金皮子。这东西贼好吃，就是它嚼起来梗啾啾的，而且它还不会特别难咬。很多烧烤店都是以大金皮子为名来起名的。完了，它给凉了，有点难咬了。嗯。最后一个五花肉，我来作为结尾吧。这好像不是五花肉。这个好像是五花肉，我刚才吃的好像不是五花肉。吃这么长时间了，不知道他家五花肉是哪个？你们说
，这一串肉摆在你面前，你哪认识哪个是哪个？你们谁敢来笑了啊？你们就说吧，你们能认出来哪个是哪个吗？你们也认不出来。不玩了、啊，吃到嘴里就是好肉。这点肉，明天留着回家炒饭吧。